നമസ്കാരം നമ്മുടെ രാജ്യം ഒരു മതേതര രാജ്യമാണ് മതേതര ജനാധിപത്യ സംവിധാനമാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പുലർന്നു വരുന്നത് എന്നാൽ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന അതിനെ തകിടം മറിക്കുന്ന തകർക്കുന്ന രാജ്യവിരുദ്ധ ശക്തികളുടെ കുറേയേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡൽഹി കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതിനു മുൻപ് ഈ ദേ ദേശീയ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെയുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളായി ബന്ധപ്പെട്ടുമൊക്കെ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ തെക്കൻ കേരള തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഭീകരവാദത്തിൻ്റെ ഒരു ഹബ്ബാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് എന്ന തരത്തിൽ വരെ പല കുറി വാർത്തകളും വിവരങ്ങളുമൊക്കെ പുറത്തു വന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സമാധാനാന്തരീക്ഷം തകർക്കുന്ന മനഃപൂർവ്വം തകർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ആ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പലതിനെയും രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കുന്നു ഒപ്പം മതവൽക്കരിക്കുന്നു ശരിയല്ലേ എന്തിനെയും മതവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട് അത് ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നത്തെ വരെ പർവ്വതീകരിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മനസമാധാന കേടും അശാന്തിയും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ ശ്രമം ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്കിതിനെ കാണാൻ പറ്റൂ മൂന്ന് മതങ്ങൾ പ്രധാനമായും നമുക്കുണ്ട് ഹിന്ദുമതം ക്രിസ്തുമതം ഇസ്ലാം മതം ഈ മൂന്ന് മതത്തിൻ്റെയും തത്വങ്ങളും അതിൻ്റെ സംഹിതകളും അതിൻ്റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ പറയുന്നത് എന്നും നന്മയുടെ നന്മയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ സഹാനുഭൂതിയുടെയും പരസ്പര വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വിവരങ്ങളും അതിൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളുമാണ് അതിലൊക്കെ തന്നെയുള്ളത് സംശയമൊന്നുമില്ല എല്ലാ മതങ്ങളെയും നമ്മൾ ഒരുപോലെ ബഹുമാനിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ബുദ്ധമതവും ജൈനമതവും പാഴ്സി മതവും അങ്ങനെ വിവിധ മതവിഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന രാജ്യമാണല്ലോ നമ്മുടേത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അതാരാണ് എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വകാര്യത അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ടതായിരിക്കാം അദ്ദേഹം പറയുന്നു ബി ജെ പി യെ അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചത് ചിതറിക്കിടന്ന ഹൈന്ദവരുടെ വോട്ട് ഏകീകരിക്കാൻ കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായ ക്രിസ്ത്യനും മുസ്ലിമും ആണ് അതായത് ഭാരതത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ എത്തിയത് ക്രിസ്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ഈ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പക്ഷേ അത് ഒരു മോശമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ ഒന്നും പറയുന്നതല്ല പക്ഷേ മതത്തിന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇത്രയധികം സ്വാധീനമുണ്ട് എന്ന് വെളിവാക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിന്താഗതി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്റ്റോറി ചെയ്തത് ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ നമ്മുടെ മതമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠ മതം എന്ന് സ്വയം അഹങ്കരിച്ചു ഇന്ത്യയെപ്പോലെ ഒരു മതേതര രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ദൈവം മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യം മാത്രമാണ് ഏറ്റവും വലിയവൻ എന്ന് അഹങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ദൈവമല്ലാതെ ലോകത്ത് മറ്റൊരു ദൈവവുമില്ല എന്ന് ഒരു മതേതര രാജ്യത്ത് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അതായത് ഇസ്ലാം ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ തങ്ങളുടെ ഈശ്വര സങ്കല്പമാണ് ലോകത്താകെയുള്ളൂ ഈ ഒരു സങ്കല്പത്തിലൂന്നിയാണ് ലോകം മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ മതവും തങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളും തങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളും മാത്രമാണ് വലുത് എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ ഒരു മതേതര രാജ്യത്ത് അഴിച്ചുവിട്ടത് എന്തിനാണ് എന്ന് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വായിക്കുന്നവർ ചോദിച്ചു പോയാൽ തെറ്റില്ല നമ്മുടെ മതത്തിലേക്ക് ആളെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി മറ്റു മതങ്ങളെ സ്റ്റേജ് കെട്ടി സംവാദം നടത്തി ആക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ മഹത്വവൽക്കരിക്കാൻ മറ്റ് മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കലർപ്പുണ്ടെന്നും യഥാർത്ഥ മതഗ്രന്ഥം നമ്മുടേതാണെന്നും ആയിരങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത്തി സ്റ്റേജ് കെട്ടി പരസ്യമായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു സഹോദര മത നേതാക്കളെ സ്റ്റേജിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി വാദപ്രതിവാദം നടത്തി ആക്ഷേപിച്ച് അനുയായികളുടെ കയ്യടി വാങ്ങി നമ്മൾ ഓർത്തില്ല ഇതിനൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്ന ഒരു മഹത്തായ രാജ്യത്തെ നിഷ്പക്ഷരായ ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തെ നാം വേദനിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് അവർ നമ്മളോട് സ്റ്റേജിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിന് പകരം അവർ അവരുടെ ശക്തി തിരിച്ചറിയുകയായിരുന്നു ഒന്നിച്ച് നിന്ന് നമുക്കെതിരെ അവർ തിരിയുകയായിരുന്നു അല്ല അണമുട്ടിയാൽ ചേരയും കടിക്കും നമ്മുടെ ജാറങ്ങളും ആണ്ടു നേർച്ചകളും പള്ളികളും പെരുന്നാളുകളും സ്വന്തമായി കരുതി ആഘോഷിക്കുകയും കാണിക്കിടുകയും ചെയ്ത് ചെയ്ത ഭൂരിപക്ഷ സമുദായത്തിന് മതത്തിൻ്റെ കണ്ണട വെച്ച് നമ്മളെ നോക്കിക്കാണാൻ നമ്മളാണ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചത് അതായത് എല്ലാം തുടങ്ങി വെച്ചത് നമ്മളാണ്
പറയുന്നു സ്റ്റേജിൽ മറ്റ് മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ കാണാപ്പാഠം പഠിച്ച് കുറവുകൾ ഒന്നുമായി എണ്ണി കയ്യടി വാങ്ങിയപ്പോൾ ഇത് ഇസ്ലാമിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വക്രീകരിച്ച് പറയുന്ന ഒരാളുണ്ടല്ലോ സക്കീർ നായിക്ക് ഇപ്പോൾ മലേഷ്യയിലാണെന്ന് കേൾക്കുന്നു സക്കീർ നായിക്കിനിട്ട് ഇത് പരോക്ഷമായിട്ടൊരു കോട്ടാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെയൊക്കെ പേജ് നമ്പർ പറഞ്ഞ് അതങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഭവിഷ്യപുരാണം ഇങ്ങനെയാണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ ഇന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചുമ്മ കാടും പടർപ്പും തല്ലി ഋഗ്വേദത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഋഗ്വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും വ്യാഖ്യാനം അങ്ങനെയല്ല അത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ അക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആവേശ തിമിർപ്പിൽ മതേതരത്വം സ്നേഹം പരസ്പര വിശ്വാസം ഇതൊന്നും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓർത്തില്ല എന്നാണ് ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ പറയുന്നത് അത് ക്രിസ്ത്യൻ മുസ്ലിം മതവിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഒടുവിൽ എല്ലാം കൈവിട്ട് പോയി എന്നുറപ്പായപ്പോൾ ഇത് ആകാശത്തേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തുന്നു മാത്രമല്ല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഇത്തരത്തിൽ അദ്ദേഹം ചു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് മറ്റു മതങ്ങളെ നിന്ദിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റു മതങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മതവും ക്രിസ്തീയ മതവും മാത്രമാണ് നല്ലത് മറ്റു മതങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ചും ഹിന്ദുമതം ഹിന്ദു മതഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിത്രീകരിച്ച് ചിത്രീകരിച്ച് അതിനെ മോശമാക്കി തങ്ങളുടെ മതസ്ഥരുടെ കയ്യടി വാങ്ങിയപ്പോൾ അത് സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഒരു പൊതു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ആ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കുള്ള സ്ഥാനം എന്നേക്കുമായി നഷ്ടമായി അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു സൂചനയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു പരിധിവരെ ശരിയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇന്നും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തങ്ങളാണ് വലുത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാനാണ് വലുത് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം മോശം എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ അവസാനം ഏറ്റവും മോശക്കാരനാകുന്നത് ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും അതൊരു ലോകതത്വമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും സമന്മാരായിക്കണ്ട് ഒരു ജനാധിപത്യ മതേതര സംവിധാനത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കണ്ട് ഏകോദര സഹോദരങ്ങളായി മുന്നേറുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം എത്തിപ്പെടേണ്ടത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും ഒക്കെ അതുതന്നെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ രീതിയിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ സ്വയം ഭിന്നിതരായി സ്വയം അപഹാസ്യരായി മാറുകയാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യൻ ഇസ്ലാം വിശ്വാസികൾ ഇസ്ലാം വിശ്വാസികൾക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്ന വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സത്യമാണ് അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ മതപരമായ വേർതിരിവുകളൊന്നും ആരോടുമില്ല നമ്മൾ ഏകോദര സഹോദരങ്ങളെ പോലെ സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് കഴിയേണ്ടതുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കാം പക്ഷേ അതൊക്കെ പരിഹരിച്ച് ആ പരസ്പര വിശ്വാസത്തോടെയും മനസ്സിലാക്കലോടെയും പരസ്പര പരസ്പരമായ ആ ഒരു ഗാഠമായ ഒരു ബന്ധത്തോടു കൂടിയും തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് എന്ന ഒരു വസ്തുത ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്